ممكن نشتغل في الجذر التربيعي دون على معادلات معادلات ازاي يعني يا استاذ نادر على معادلات يعني لو انا عندي معادله فيها س اس 2 بتساوي الف يبقى الالف ده عدد نسبي موجب يبقى ليها حلين بجيب الجذر التربيعي ليها يبقى جذر الالف موجب وسالب انا عارف ان انتم مش فاهمين الحته دي طب اوضحها لكم اكتر تعالى اوضحها لكم اكتر يعني لو انتوا عندكم كده معادله كده س تربيع بتساوي تسعة بنحلها ازاي بتخلص من اس اتنين ازاي بقول له باخذ الجذر التربيعي للطرفين انا اللي بجيب الجذر التربيعي فجذر التربيعي للسين تربيع سين طب والجذر التسعة قال لي استنى ده انا اللي جايب الجذر مش عرفتي موجب ولا سالب يبقى في المعادلات اللي فيها سينات دايما موجب وسالب لانه محدد ليش انا اللي بجيب الموجب وانا اللي بجيب السالب فيبقى في الحالة دي المسألة ليها حلين موجب وسالب تلاتة طب هي المسألة تيجي جاهزة كده قال لي لا بتيجي ان انا استفرد بالسين حل المعادلات بتاعت اولى وتانية اعدادي ان انا ودي الحاجة بعكس الاشارة واقسم على اللي جنبها وهكذا تيجوا نشوف الكلام ده جوه مسائل نشوف حل المعادلة ازاي هندخله في الجذر التربيعي بص معايا السؤال بيقول عايزني اوجد مجموعة حل المعادلات الاتية في نون يعني في الاعداد النسبية ها بتتحل ازاي دي سمعنا صوتك يا زياد بتتحل ازاي تلاتة سين اس اتنين ناقص الاتنين تساوي خمسة وعشرين أنا بس في الأول هنودي سالب اتنين دي الناحية التانية هتبقى تلاتة س أس اتنين تساوي خمسة وعشرين زائد تلاتة زائد اتنين قصدك زائد اتنين قصدك هتبقى المستر تلاتة س أس اتنين تساوي سبعة وعشرين هنحلل عايزين نخلص من التلاتة اللي جنب السين هنقسم على التلاتة والسبعة وعشرين على التلاتة هيطلع لنا سين أس اتنين تساوي تسعة هنجيب الجذر التربيعي اللي بتسعة هو التلاتة سين بتساوي موجب تلاتة بس ولا موجب وسالب؟ الله يفتح عليك الله عليك يا زياد إجابة غاية في الروعة هوضحها أكتر علشان لو مي مش فاهماها يبقى أنا أول حاجة عايز أستفرد بالسين أنا بحب أسمي السين ده الحرامي بس حرامي شاطر حرامي شاطر مش عارفين نمسكه تخ... وانت اللي الظابط اللي المفروض تقفشه تخيل حرامي شاطر مش عارف تقفشه هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تضربه بالنار بس هو ينفع تضربه بالنار وهو في وسط ناس ممكن تسيب اللي حواليه يبقى لازم تستفرد بيه في مكان لوحده كده وتضربه زي ما انت عايز هو ده اللي احنا هنعمله بس مش هنضربه بقى علشان نجيب السين لازم استفرد بيه في طرف لوحده خالص علشان اعرف احسبه يبقى كل اللي جنبه اتخلص منه راح زياد قال لي ده السين هنا سالب اتنين هنا بالموجب نوديها الناحية التانية انا بحب اسمي اللي يساوي ده جمرك عمرك سمعت عن حد عدى الجمرك من غير ما يقع من غير ما يدفع اي حد بقى اي حد بيعدي الجمرك بيقع على طول بيدفع فلوس لا احنا هنا اللي يساوي الجمرك بس ما بندفعش فلوس امال بتتغير الاشارة يعني لو هو بالسالب يروح بالموجب لو هو بالموجب يروح بالسالب يبقى التلاتة سين اس اتنين تنزل تساوي نكتب صاحب البيت اللي هو الخمسة وعشرين والضيف اللي جاله بس بعكس الاشارة يبقى زائد اتنين راح زياد قال لي لا انزل تلاتة سين اس اتنين دلوقتي لغاية مجمع دول خمسة وعشرين واتنين سبعة وعشرين يا تخلصت من الاتنين بس لسه ما استفردتش بالسين ده لسه معاها تلاتة يبقى هنا تلاتة دي مضروبة في السين يبقى نقسم على التلاتة بس اقسم الطرفين اللي اعمله هنا لازم اعمله هنا التلاتة دي راحت مع التلاتة دي تبقى سين اس اتنين تساوي سبعة وعشرين على التلاتة فيها التسعة اوعى حد يقول لي كده المسألة خلصت معنى مجموعة الحل يعني هو عايز السين مش السين تربيع يبقى نتخلص ازاي بأخذ 
الجذر التربيعي للطرفين يبقى السين تربيع سين وجذر التسعة المفروض عشان انا ما حددليش ولا موجب ولا ثاني بيبقى اقول له موجب وسالب ايه ثلاثة ويبقى في الحالة دي اذا مجموعة الحل موجب او سالب ثلاثة جوه قوس مجموعة اللي مش فاهم او او مش فاهمة قولوا اعيد تاني وتالت وعاشر لا طب لو فاهمين الدنيا علامة صح عشان اقل على المسألة اللي بعديها تمام عارفين حتى لو فتفوتة صغيرة قد كده مش فاهمينها اسألوا وانا عيد طب تعالوا نشوف حل المثال المعادلة التانية مشكلتنا يا مي ان معناش مايك كنت عايز اسمعك دلوقتي حالا في الاجابة دي ودي انا عايزة خطوات يعني حتى مش هينفع اقولك تبعتيلي الاجابة النهائية عشان عايز خطوات طب نحلها سوا كده ونشوف هنحلها ازاي يا ريت نحاول بقى. زي المساله اللي فاتت المساله هنا بتقول لي 3 س اس 2 زائد 17 تساوي سالب 7 على ال 4 يبقى هنودي ال 17 بعكس الاشاره يبقى ننزل 3 س اس 2 تساوي صاحب البيت سالب 7 على ال 4 بتلاقي دي بعكس الإشارة هي ال 17 بالموجب تيجي سالب 17 طب أنزل 3 س أس 2 تنزل لغاية مطرح دول بطرحهم إزاي؟ ليها طريقتين يا جماعة ممكن بالآلة بس لو بالآلة في زرار الكسر اللي هو في بعض الآلات بيكون مكتوب عليها كده A B C عارفينه ولا مش عارفينه؟ لو عارفين قولوا لي علامة صح أو كسر العادي عارفين ازاي بنكتب الكسر؟ زياد تمام فبنكتبها ازاي؟ بصوا بتتكتب كده في سالب سبعة وأعمل الكسر على وتحت أربعة ناقص سبعتاشر على طول تديني سالب خمسة وسبعين على الأربعة طب دي طريقة انت قلت لي في طريقة تانية يا استاذ نادر في طريقة بقى توحيد المقامات بس بدل احنا عندنا على طول يا جماعة طريقة الكسر خلاص نعمل بيها على طول ونجمع مباشرة معانا الآلة دي ولا معناش ها معانا الآلة دي يا جماعة معانا مع مي وزياد معاك يا زياد معانا يبقى تمام يبقى هنا طرحناها بالآلة بالإي بي سي أو بالكسر طلعت سالب خمسة وسبعين على الأربعة هل انا كده استفردت بالحرامي؟ هل كده انا استفردت بالسين؟ لا لسه في تلاتة هنا يبقى نقسم على التلاتة بس في الطرفين هنا على تلاتة وده على تلاتة التلاتة دي راحت اتبقى س أس اتنين اهو استفردت بالحرامي اهو يساوي طب ازاي اعمل سالب خمسة وسبعين على الأربعة على تلاتة؟ اعمل آلة برضه بالإي بي سي بالكسر اكتب سالب خمسة وسبعين. اي بي سي تلاتة اي بي سي اربعة يعني على الاربعة بالكسر كده على عادية علامة العلى العادية تلاتة يعني سالب خمسة وسبعين على الاربعة بالكسر وعلى عادية على تلاتة عادية يديني الناتج سالب خمسة وعشرين على الاربعة اديني استفردت بالسين تربيع هنعمل ايه بقى انا مش عايز السين تربيع انا عاوز السين بس يبقى اقول له باخذ الجذر التربيعي للطرفين يبقى جذر السين تربيع سين بس طب وجذر السالب خمسه وعشرين على الاربعه يا مي ابعتي لي الاجابه بتاعت الجذر يا مي جذر السالب خمسه وعشرين على الاربعه جذرها ايه يا مي واوعي يضحك عليكم هو يضحك عليكو جذر السالب خمسة وعشرين على الأربعة هيا مي مستني إجابتك أسرع يا مي الإجابة على الشات هتبقى جذرها خمسة على الاثنين بالسالب طب وزياد رأيك إيه يا زياد صح اللي قالته مي إزاي مصر السالب نزل تحت الجذر اه يبقى جذرها ايه؟ يبقى فاي كده لو لو محطوطه كده بس برافو يا زياد صح خلي خلي بالك يا مي يضحك عليكي 
كان يجيب لها جذب يا مي لو السالب بره الجذر لكن احنا اتفقنا ما ينفعش السالب يبقى جوه الجذر مفيش جذر تربيعي العدد سالب يبقى فاي وهو ده مجموعة الحل شوفوا اشارة مكانها يا جماعة يفرق شوفوا اشارة مكانها يفرق يبقى مجموعة الحل بتاعتي فاي فهمتيها يا مي خدت بالك منها دلوقتي يا مي ولا لسه تمام يبقى احنا اتفقنا حل المعادلات على ايه على الجذر التربيعي طب نكمل تاني معادلة تانية بص بيقول لي ايه برضو عايز مجموعة حل